The teaching of Vedantu was amazing. One aspect where Vedantu teaching differed from a normal uh, offline coaching was the attention teachers gave to our doubts. No matter how many times we asked a doubt, the teachers would patiently clear the doubt every single time. And they made learning a very fantastic experience for us. Yo, 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 guys, how are you? How are you all? Thank you so much. Neha has congratulations. Bola hai. Thank you so much. Kisli bola hai, pata nahi. But thank you so much for uh, congratulating me and Vedantu family as well. Thank you so much for that. Thank you so much for coming in such a large number. How are you all? How was your weekend? 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 Yeah? Have you enjoyed your Sunday? Let's go. I'm going to work. First, I'll tell you all what you have to do. What do you have to do? Yes. आपका जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसको फटाफट से ज्वाइन कर लो क्योंकि मैं उसमें अभी पर्सनली मैसेज डाल रहा हूं सो हे गाइस दिस इज अरविंद अरोड़ा पांच पंद्रह हो चुके हैं और मैं यहां पर डीएनएफ ब्लॉक का लेक्चर नंबर थ्री शुरू करने वाला हूं सो फटाफट से आ जाओ गाइस थैंक यू सो मच चलो हाउ यू गाइज कैसे हम सब लोग मजे एकदम बढ़िया बिंदास चलो तो अभी हम क्या करने वाले हैं डीएनएफ ब्लॉक का लेक्चर नंबर थ्री शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर थ्री फोर डीएनएफ ब्लॉक यस 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 बहुत बढ़िया ये चल रहा है ऑनलाइन पाठशाला और आप मुझे देख रहे हैं वेदांतु मेडिकल मेडिसिन चैनल पे और मैं हूं आपका केमिस्ट्री मास्टर टीचर अरविंद अरोरा यस भाई संडे को एक्चुअली मैं एक मूवी देखने गया था जिसका नाम है छिछोरे छिछोरे नाम से ऐसा लगता है कि अजीब सी मूवी होगी ट्रेलर से ऐसा लगता है कि क्या होगा लेकिन बाकी में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हर एक उस स्टूडेंट को जो जेई और नीट का एग्जाम दे रहा है जो बोर्ड का एग्जाम दे रहा है उसको देखना चाहिए किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहा है उसको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए पेरेंट्स uh, के साथ मुझे पता नहीं अगर आप लोग भी पेरेंट्स के साथ फ्रेंडशिप है मतलब आपके फादर आपके फ्रेंड आपकी मदर आपकी फ्रेंड है तो आप उनके साथ जाके देखो वाकई में एक मोरल uh, स्टोरी है और बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है और एक्चुअली उसके बारे में आज मैं रात को साढ़े नौ बजे बात करने वाला हूं आप लोगों से लाइव ठीक है सो so, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे और उससे क्या सीखने को मिलता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और मेरी लाइफ की एक्सपीरियंस uh, उस मूवी से रिलेटेड वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा सो so, चलो गाइस जीएनएफ ब्लॉग शुरू करते हैं फटाफट से सबसे पहले जो यहां पर है उनका मैं नाम ले देता हूं देखते हैं कौन है लकी फरीन सुप्रिया नेहा नुपुर और अमिनुर रीता सुप्रिया खुशी निकिता नितिका अमिनुर अक्षय हर्ष प्रिंसी वाओ थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आई चलो फटाफट से शुरू करते हैं सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग वेदांतु मेडिकल मेडिसिन चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका एक्चुअल में छोटा सा नुकसान हो रहा है क्या नोटिफिकेशन आएगा नहीं मिल पाएगा इसलिए आपसे कहता हूं फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दूसरा फायदा यह है कि आपका और हमारा दिल का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा और हम लोग इस फैमिली को और ऊपर और ऊपर और और ऊपर बुलंदियों तक लेके जाएंगे छह लाख तीस हजार की फैमिली हमारी हो चुकी है आप लोगों की बदौलत सो so, यस सब्सक्राइब रहा और ये है वो ग्रुप जिसको आपको फटाफट से ज्वाइन कर लेना वीडियो भी टेलीग्राम का ग्रुप है जिसको आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए बिकॉज ये बहुत ही ऑसम ग्रुप है जिसमें आपको बहुत जल्द बहुत सब कुछ मिलने वाला है सो ज्वाइन अस गाइस कम ऑन ज्वाइन अस चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हीट ऑफ एटोमाइजेशन अब आप कहोगे सर ये क्या है क्या चल रहा था डीएनएफ ब्लॉक की फिजिकल प्रॉपर्टीज चल रही थी ठीक है अभी हमें क्या चेक करना है डीएनएफ uh, ब्लॉक में हमें चेक करना है कि एटोमाइजेशन हीट ऑफ एटोमाइजेशन एक्चुअली कैसे वेरी करती है डीएनएफ ब्लॉक के जो ग्रुप्स हैं उनमें इस पे क्वेश्चन नीट के अंदर मैं आपको बता देता हूं इसी के ऊपर नीट में मतलब मेडिकल के एग्जाम्स में सवाल पूछा गया है मेडिकल एग्जाम्स में इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है आई थिंक 2001 का क्वेश्चन है और इसके ऊपर क्वेश्चन था फर्स्ट ऑफ ऑल हीट ऑफ एटोमाइजेशन होता क्या है क्वेश्चन ये हीट ऑफ एटोमाइजेशन होता क्या है फिर ये वेरी करता कैसे है और फिर एक्चुअली हमें ये समझना है कि कौन से आइटम के लिए हीट ऑफ एटोमाइजेशन सबसे ज्यादा होता है ठीक है और एक्चुअल में यही सवाल था हीट ऑफ एटोमाइजेशन इज मैक्सिम इन थ्री इन थ्री सीरीज सवाल ये पूछा गया था इन थ्री सीरीज क्वेश्चन लिख लो इसका जवाब मैं आपको दूंगा इन थ्री सीरीज ठीक है इन थ्री सीरीज द मेटल द मेटल विच हैव विच हैव विच हैव हाइएस्ट हाइएस्ट ठीक है और साथ में क्या है हीट ऑफ एटोमाइजेशन एच ओ ए ये क्वेश्चन पूछा गया था ठीक है और बहुत बढ़िया सवाल है ये और ये एग्जाम में आ चुका है 
वन का क्वेश्चन है ये चार ऑप्शन थे एक आंसर देना था तो सबसे पहले हम लोग जर्नी को शुरू करते हैं कि एक्चुअल में हीट ऑफ एटोमाइजेशन होता क्या है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं उसके बाद आप लोग बिल्कुल देखिए यहां पर फिजैन अंसारी ने आंसर दिया है जिंक का लोएस्ट होता है लेकिन मैंने आपसे हाइएस्ट पूछा है उसने लोएस्ट का आंसर कर दिया है हीट ऑफ एटोमाइजेशन में हाइएस्ट का आंसर उसने कर दिया हम आस्किंग लोएस्ट ओके सो आपको लोएस्ट का एक्चुअल में आंसर करना था सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हीट ऑफ एटोमाइजेशन होता क्या है तो चलो हीट ऑफ एटोमाइजेशन को जरा चेक करते हैं हीट ऑफ एटोमाइजेशन का डेफिनेशन क्या है जरा आप उसको चेक करो ये देखिए उसका डेफिनेशन ध्यान से उसको पढ़िए द एंथेल्पी चेंज व्हेन कंपाउंड्स बोन्स आर ब्रोकन एंड द कंपोनेंट्स एटम्स आर रिड्यूस्ड टू इंडिविजुअल एटम बहुत सिंपली आप यहां से समझ सकते हो जब देखो ऑब्वियसली मेटल आपको किस फॉर्म में मिलता है सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है ठीक है मैं क्रिस्टल की बात कर रहा हूं आप उसको इतनी हीट दो कि उस क्रिस्टल में से एटम अलग हो जाए उसके लिए आप जितनी हीट दोगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे हीट ऑफ एटोमाइजेशन बोलेंगे दोबारा देख लो दी चेंज वेन कंपाउंड बोन आर ब्रोकन जब कंपाउंड के बोन टूटते और आपको इंडिविजुअल एटम मिल जाओगे मिल जाएंगे ये तो आपने पढ़ा ना सॉलिड स्टेट में कि जितने भी मेटल होते हैं वो कौन सी फॉर्म में होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं पढ़े हो ना और फोर्टीन तरह के ब्रावस लेटर्स आप लोगों को दिखाए थे क्लियर होते हैं और उसमें मेटेलिक uh, बॉन्ड भी होते हैं मेटेलिक बॉन्ड क्रिस्टलाइन फॉर्म में जितने भी मेटल होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं अब अगर आपको मेटेलिक बॉन्ड तोड़ दिया अगर आपने मेटेलिक बॉन्ड अगर आपने तोड़ दिया ठीक है तो उस केस में आपको क्या मिलेगा उस मेटल के एटम अलग अलग मिल जाएंगे बस उसी को हम लोग हीट ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हैं मैं आपको बताता हूं लेटर सपोज आप एफ कंपाउंड की बात करो एफ मतलब आयरन एफ कंपाउंड की बात करो तो आपने ये थ्योरी में पढ़ा होगा एफ कंपाउंड के कि इसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होगा उसमें जो कैटायन होता है एफ प्लस टू ये देखिए दो इलेक्ट्रॉन छोड़ के एफ प्लस टू एफ प्लस टू एफ प्लस टू ये इस फॉर्म में होते हैं याद है एफ प्लस टू अब ये एफ प्लस टू और इन्होंने जो दो इलेक्ट्रॉन छोड़े ठीक है वो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड के जैसे इनके बीच में बहते रहते हैं ये दो इलेक्ट्रॉन जो छोड़े हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड के जैसे इनके बीच में बहते रहते हैं इसने भी दो इलेक्ट्रॉन छोड़े इसने भी दो इलेक्ट्रॉन छोड़े इसने भी दो इलेक्ट्रॉन छोड़े इसने भी दो इसने भी दो इसने भी दो टोटल आठ इलेक्ट्रॉन है सो so, यहां पर टोटल आठ इलेक्ट्रॉन इनके बीच में बहते रहते हैं क्लाउड के जैसे बादलों के जैसे बहते रहते हैं इनके बीच में ठीक है इसीलिए नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है इसी को मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं क्या कहते हैं इसी को मेटेलिक बॉन्ड भी कहते हैं काफी बार सवाल पूछते कि मेटेलिक बॉन्ड होता क्या है मेटेलिक बॉन्ड में आपके पास कार्नल इनको कार्नल भी कहते हैं जो पॉजिटिव है इनको कार्नल कहा जाता है ये आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो आप लिख लो ये जो पॉजिटिव होते हैं इनको कार्नल कहा जाता है और ये जो आपके पास ब्लैक कलर की लाइन दिखाई दे रही है इनको हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं अब आप खुद से ही सोचो आप यहां पर थोड़ा इसको भी स्टडी करो कि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसीलिए क्रिस्टलाइन या सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऐसे पाए जाते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजिली अवेलेबल है ये इनकी स्ट्रक्चर होती है अब यहां पर देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किस किस के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्योंकि ये कार्नेला और ये इलेक्ट्रॉन का बहता हुआ क्लाउड है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अब अगर यहां पर मैं इतनी हीट दे दू अब अगर यहां पर मैं इतनी हीट दे दू कि एफ प्लस टू क्रिस्टल से बाहर आके एफ की फॉर्म में आपको मिल जाए इसी को बोलेंगे हीट ऑफ एटोमाइजेशन इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू सबको समझ में आ गया इसी को बोलते हैं हीट ऑफ एटोमाइजेशन एफ यहां क्रिस्टल से बाहर आ जाए इसी को हीट ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू यस सोनो में आंसर करो इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कम ऑन या या बहुत बढ़िया और ये सारी चीजें आप सॉलिड स्टेट में भी पढ़ चुके हो उसी का रिविजन है और यहां पर हमें हीट ऑफ एटोमाइजेशन पता लग गया बहुत आसान है जिसको नहीं पता लगा बेटा एक बार या तो आप इसको वीडियो को दोबारा देख लेना ठीक है फिर भी समझ में नहीं आए तो अभी मंत्रा ने सेल निकाल रखी है लाल चड्डी की सच्ची बता रहा हूं दो रुपए हर चड्डी पे ऑफ कर रहा है तो आप उसको खरीदो जल्दी समझ में आएगा ठीक है सो so, तीन चार बार बोलने के बाद भी अगर समझ में नहीं आया तो क्या कर सकते हैं ठीक है इसे दोबारा देख लेना कोई बात नहीं तो इसको बोलते हैं हम लोग हीट ऑफ एटोमाइजेशन कुछ नहीं है एटम पढ़ो ना क्या लिखा है बेटा कोई अंग्रेज चले गए ऐसे अंग्रेजी हार्ड नहीं है एक इस क्रिस्टल में से एटम को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दोगे उसको हीट ऑफ एटो
हीट ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब क्या आप कर क्या रहे थे आप जरा सोचो आप इतनी हीट दे रहे थे कि फाइनली वहां से एटम बाहर हो रहे थे सिमिलर टू मेल्टिंग पॉइंट आप कर क्या रहे हो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो वैसा ही तो काम मेल्टिंग पॉइंट में भी तो होता है समझ में आ रहा है वहां से जितनी आप हीट दे रहे हो जिससे एटम ही बाहर आ जाए सॉलिड उसकी स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाए वही सिमिलैरिटी ऐसा ही सिमिलर काम आप किसमें करोगे मेल्टिंग पॉइंट में भी तो यहां पर यह कहना गलत नहीं होगा कि हीट ऑफ एटोमाइजेशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू मेल्टिंग पॉइंट सबको समझ में आ गया हीट ऑफ एटोमाइजेशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू मेल्टिंग पॉइंट उदय कुमार कह रहे हैं मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिला नहीं मिला तो बच्चों एक बार आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो ठीक है सो so, चलो ये दो सिंपल से पॉइंट थे अभी हमने हीट ऑफ एटोमाइजेशन को समझ लिया सवाल ये है कि पूरी प्रियोरिटी टेबल में हीट ऑफ एटोमाइजेशन जो थ्री सीरीज है डी सीरीज है उसमें कैसे वेरी करता है दूसरा सवाल ये कि किसका मैक्सिमम होता है तो चलो मैं आपको बताता हूं सो so, फटाफट से इन क्वेश्चन पर आ जाओ जो वाकई में बड़े इंपॉर्टेंट है ठीक है और जिसको भी हीट ऑफ एटोमाइजेशन समझ नहीं आए एक बार थर्मोडाइनमिक जरूर पढ़ लेना अब आ जाओ यहां पर यही वो क्वेश्चन है जिसके बारे में बात कर रहा था और ये क्यों होता है इसके बारे में बताऊंगा लेकिन मैं सब बच्चों को बोलूंगा थैंक यू सो मच खान अहमद थैंक यू सो मच चलो तो इसको आपको सब लोगों को क्या करना है चैट सेक्शन में अपने अपने चैट सेक्शन में लिखना है क्योंकि ये क्वेश्चन नी 2001 में मेडिकल एग्जाम 2001 में पूछा गया है तो यहां पर क्वेश्चन देख यहां पर स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा है क्रोमियम हैज हाइएस्ट हीट ऑफ एटमाइजेशन अमंग थ्री सीरीज पूरी थ्री सीरीज में क्रोमियम का हीट ऑफ एटमाइजेशन हाइएस्ट होता है जरा समझो थ्री सीरीज में कौन आता है थ्री सीरीज में आता है स्कैंडियम देखना बहुत इंपॉर्टेंट अब क्यों होता है उसका लॉजिक बता रहा हूं स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम वी आर टॉकिंग अबाउट क्रोमियम क्लियर हो गया इसका हाइएस्ट होता है शक्ति वक्र मन ठीक है फी को नी कू जन यही होता है अब आप देखो यहां पर इसका हाइएस्ट क्यों होता है क्वेश्चन ये है कि इसका हाइएस्ट क्यों होता है ये क्वेश्चन है तो अब पहला सवाल मेरा ये है सबसे पहले तो आप लोग सारे के सारे जितने अभी लाइव देख रहे हैं मैं सबको बोलता हूं कि ये स्टेटमेंट अभी अभी चैट सेक्शन में लिखो क्योंकि लिखने से आपको ज्यादा याद होगा सो राइट इट ऑन राइट नाउ क्रोमियम है हाइएस्ट हीट ऑफ एटोमाइजेशन मंग थ्री सीरीज राइट इट ऑन राइट नाउ कम ऑन गाइज I wanna see that किस किस ने लिख दिया निधि कुमारी दैट्स रियली ऑसम पाल विशेष और तुषार और मुदित और आदित्य और नैन्सी और खुशी तान्या नेहा श्रुति और सुप्रिया सारी लड़कियां ही लिखेंगे आदित्य ओके प्रिंस ओके ओमकार बहुत बढ़िया सब लोग लिखो देखो गलत बात हो जाएगी नहीं लिखोगे तो कम ऑन राइट इट डाउन राइट डाउन इन चैट सेक्शन अभी कभी लिखो या क्रोमियम हाइएस्ट क्रोमियम वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो तो क्वेश्चन ये है कि इसका हाइएस्ट क्यों होता है क्वेश्चन ये कि इसका हाईएस्ट क्यों होता है ठीक है सब हाईएस्ट क्यों होता है उसका मैं जवाब आप लोगों को देने जा रहा हूं आप लोग ध्यान से समझिएगा मेरा पहला सवाल आपसे ये है सिंपल सा क्वेश्चन है कि इनमें इन सब में क्रोमियम में खास बात क्या है इन सब में जितने भी एटम या मेटल आइटम लिखे हुए हैं क्रोमियम इन सबसे अलग क्यों है किस वे से अलग है कोई बता सकता है कोई गैस कर सकता है मैं आपको समझाता हूं सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखिए सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इसमें क्या आएगा स्कैंडियम में ऑर्गन तक 18 हो गया 4s में 2 आएगा एंड थ्री डी वन यस और नो थ्री डी वन यस टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो देखो 4s अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि 4s एस ऑलमोस्ट सभी में कॉमन है जिसमें नहीं होगा चलो मैं लिख देता हूं टाइटेनियम पे आ जाओ टाइटेनियम में क्या होगा थ्री डी टू एंड फोर एस टू सही है थ्री डी टू गौर करना वेनेडियम पे आ जाओ वेनेडियम में क्या होगा 4s2 और 3d3 सही है 3d3 4s2 क्रोमियम पे आ जाओ क्रोमियम में क्या होता है क्रोमियम में होता है 3d5 एंड 4s1 ये स्पेशल है क्यों है थोड़ी देर में बताता हूं मैंगनीज का बताओ सब लोग ये होगा 3d5 एंड 4s2 सही है मैंगनीज का आप अब आयरन का बताओ 3d6, 4s2, कोबाल्ट का बताओ 3d7, 4s2, निकल का बताओ 3d8, 4s2, कोबाल्ट का बताओ ठीक है सॉरी कॉपर है एम सो सॉरी मैंने गलत लिख दिया थे ये कॉपर है कॉपर का बताओ 3d10, 4s1, एंड जिंक का बताओ 3d10, 4s2, yes or no? 
ये लिख दिया है ना मैं शक्तिमान नहीं हूं वहां पे कोबाल्ट की जगह कॉपर लिख देना भैया सबको समझ में आता है क्लियर हो गया यस और नो अब बता इनमें सबसे खास बात क्रोमियम की क्या है मैं ऊपर ऊपर लिख रहा हूं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गोर करना अनपेड इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम में कितने वन टाइटेरियम में कितने क्रोमियम की खास बात यह नहीं है क्रोमियम खास बात यह अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करो स्कैंडियम में वन टाइटेनियम में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन टू मेनेडियम में कितने थ्री क्रोमियम में कितने सिक्स गौर करो छक्का मार दिए यहां पर सीधे इसने सिक्स छक्का क्रोमियम के पास पूरी थ्री सीरीज के अंदर मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम के पास पूरी थ्री सीरीज के अंदर मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन है अब मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन होने से होता क्या है जरा उसको आप जरा चेक करना ठीक है तो यहां पर देखो क्रोमियम के पास छह हैं मैंगनीज के पास बताओ पांच हैं एफ के पास कितने हैं एक दो तीन चार पांच एफ के पास कितने हैं एक दो तीन चार पांच छह चार तो फाइनली इसके पास चार है इसके पास तीन है इसके पास दो है इसके पास कितने हैं थ्री डी टेन फोर एस वन वन है और इसके पास तो जीरो है चेक करना तो आप देखो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पूरी थ्री सीरीज के अंदर क्रोमियम अकेला ऐसा है जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन छे हैं यस yes और नो no, किस किस को समझ में आ गया नहीं आंसर इसका ये नहीं है बच्चों आप ये मत बोलो कि क्रोमियम स्टेबल है ऐसे तो होने को जिंक भी स्टेबल है तो आप गलत उत्तर क्यों दे रहे हो वाई यू गिविंग रॉन्ग आंसर देखो कई लोग यहां पर अलग अलग चीजें लिख रहे हैं संबड़ी सिंह सर क्रोमियम स्टेबल है अरे क्रोमियम स्टेबल तो जिंक भी स्टेबल है तो फिर जिंक का क्यों नहीं हुआ समझ में आ रहा है ये लॉजिक नहीं है इन सब में आप लोग ध्यान से सुनिए मेरी बात इन सब में क्रोमियम अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसके पास छे अनपेड इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन है अब मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन होने से होगा क्या जरा बताइए मुझे सोचिए दिमाग लगाइए साइंटिस्ट वाला दिमाग लगाइए हाईएस्ट अनपेड इलेक्ट्रॉन से होगा क्या अरे वेले अनपेड इलेक्ट्रॉन आवारा गर्दी ज्यादा करेंगे भाई अनपेड का मतलब कुंवारे बैचलर्स बैचलर्स होंगे तो आवारा गर्दी ज्यादा करेंगे सही है बादलों की तरह ज्यादा घूमेंगे सही है यस और नो क्या आपके पापा जो कि शादीशुदा है उनको ऐसे आवारा गर्दी करते देखा है क्या किसी ने नहीं ना वो तो घर पे आपके साथ रहते हैं लेकिन आपका भाई जो कुंवारा है आपका चाचा जो कुंवारा है आपका फूफा जो कुंवारा है वो चक... मैंगनीज का कार्नेला और इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन छे छे होते एक एक मैंगनीज का एटम छे छे अनपेड इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो आप सोचिए नो दोबारा समझाऊं आ गया समझ में तो यहां पर मेन मकसद क्या है यहां पर गौर करो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास छे छे होते हैं जो आवारा होते हैं जो क्लाउड की फॉर्म में घूमेंगे और यहां पर क्लाउड की फॉर्म में घूमने की वजह से यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइएस्ट होता है इसके अंदर हाइएस्ट नोट डाउन कर लो और हाइएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से यहां पर आप इसको तोड़ नहीं पाओगे यहां पर आप इसको तोड़ नहीं पाओगे हीट ऑफ एटोमाइजेशन इसकी सबसे ज्यादा होती है और यह सवाल बहुत बार पूछा गया है इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू येस और नो इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू ब्रफरिंग ओरियन ऊपर बेटा एक बार इसको दोबारा देख लेना आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू सबको समझ में आ गया क्या क्रोमियम का हीट ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा क्यों होता है मैं दोबारा बोल देता हूं चलो ऊपर निकाय और बच्चे भी एक दो बोले शायद बफरिंग की वजह से हो रहा है दोबारा देखो क्रोमियम के पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से यहां पर ये इलेक्ट्रॉन की क्लाउड ज्यादा बनेगी इलेक्ट्रॉन की क्लाउड ज्यादा बनेगी और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो यहां पर क्या होगा ऑब्वियसली हीट ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होगी अब दो बार रिपीट कर चुका हूं अब अपना भी दिमाग लगाओ अपना भी दिमाग लगाओ कि नंबर ऑफ अनपी इलेक्ट्रॉन छे होने की वजह से क्या होगा अवारा होंगे अवारा होंगे घूमेंगे ज्यादा घूमेंगे ज्यादा ठीक है बफरिंग हो रही है आप चिंता मत करो जिसकी बफरिंग हो रही है वो इसको दोबारा भी देख सकते हो उसमें आपको साफ दिखेगा जब ये पूरा लाइव सेशन खत्म हो जाएगा सो आप इतनी चिंता मत करो क्लियर है सब लोगों को अभी सबको समझ में आ रही है बल्ले बल्ले सबको समझ में आ गया यस और नो ठीक है यस और नो हा चमड़ी सिंह फूफा फूफा वंशी टेक्निकल टीम टेक्निकल टीम टेक्निकल टीम आवाज आ रही है आवाज आ रही है सब सही है तो बेटा यहां से तो सब सही है एवरीथिंग इज फाइन एवरीथिंग इज फाइन चलो सो so फाइनली इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये मैंने आपको बता दिया टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चों तो अब ये ध्यान रखना क्रोमियो के पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं छे तो इसकी हीट ऑफ एटोमाइजेशन सबसे ज्यादा होती है यही बिरला है और आप है ना ये सोचा करो कि बिरली चीज क्या है तो बिरली चीज उसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है सबको समझ में आ गया 
सो so, इसको लिख लो मैं इसको हटा रहा हूं वन टू थ्री फोर फाइव हट गया वन टू थ्री फोर फाइव नहीं हटा तो अब हटा देता हूं देखो तो सबको समझ में आया अब ऐसा क्यों होता है अब आप जरा चेक करो उसका लॉजिक नीचे लिखा हुआ है मोर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मोर बॉन्ड आर फॉर्मड दस हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन ये भी कह सकते हो आप भाई नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो बॉन्ड ज्यादा बनेंगे बॉन्ड ज्यादा बनेंगे तो हीट ऑफ उसको बॉन्ड को तोड़ने में उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी जिसको हीट ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं यस और नो ये लॉजिक है सिंपल सा लॉजिक है खुद समझो अपने आप समझ में आ जाएगा ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब ज्यादा बॉन्ड बनेंगे मतलब हीट ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगी क्योंकि उसको तोड़ने में उतने ज्यादा यहां पर क्या लगेगा एनर्जी लगेगा इज दिस क्लियर तो ये लॉजिक है तो पहला सवाल हो गया चार नंबर किस किस को समझ में आ गए चार नंबर पक्के हैं फोर मार्क किस किस के पक्के हो गए अब आप जरा चेक कर लो यहां पर जिसको पक्के हो गए बहुत बढ़िया बात है ये थ्री का क्रोमियम मेटल है जिसके पास मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन है जैसे छे छे मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहां पर इसको गौर कर लो चार नंबर किस किस के पक्के हो गए चैट सेक्शन में जरूर लिखना बहुत बढ़िया बात है अब अगले टॉपिक पर चलते हैं अगला टॉपिक हमारे पास ये कि अब हम लोग ट्रेंड चेक करेंगे एंथेल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का एंथेल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एक्चुअली डिपेंड किसके ऊपर करती है एंथेल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंथेल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है एक्चुअली ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है ठीक है एंथेल्पी ऑफ एटोमाइजेशन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है यस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है समझ में आ गया अब आपको पता है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे वेरी कर रहे थे आप लोग याद करो स्कैंडियम से टाइटेनियम से वेनेडियम से क्रोमियम से ठीक है अशक्ति वक्रमन मैंगनी से उसके बाद एफ कोबाल्ट निकिल कॉपर एंड जिंक नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे वेरी कर रहे हैं इसके पास थे एक इसके पास दो इसके पास तीन इसके पास छह इसके पास कितने थे मैंगनीज के पास मैंगनीज के पास पांच इसके पास कितने थे इसके पास थे चार तीन दो एक जीरो सही है इसके पास पांच थे पांच चार ये देख के आए अपन ने ठीक है सो दोबारा देख लो एक दो तीन छ इसके पास सबसे ज्यादा होगा तो इसकी हेल्थ एंथेल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज्यादा होगी लिख लो ये है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन तो बस इसी के हिसाब से जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं एंथेल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी वैसे ही चेंज होगी जिसके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है उसकी एंथेल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कम होगी ये लिखो सबसे पहले तो लॉजिक लिख लो सब लोग लॉजिक नोट डाउन कर लो बहुत इंपॉर्टेंट है सबको समझ में आ गया अब मैं आगे चल रहा हूं और आपको ग्राफिकली दिखा रहा हूं कि कैसे होता है तो चलो फटाफट से देख लो ये ग्राफ बना रहे हैं आपको ग्राफ का रट्टा नहीं मारना है ये एक्चुअली आपके सिर्फ समझाने के लिए तो आप जरा गोर से चेक कर लो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लेकिन यहां से एक चीज सीखने को मिलेगी और एक्चुअली ये वेरिएशन किसकी वजह से आ रहा है ये वेरिएशन आ रहा है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ठीक है एटोमिक नंबर इस तरफ है और यहां पर एंथेल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की वेरिएशन है और ये जो पहली लाइन आपने ड्रॉ करी है वो थ्री सीरीज के लिए है ठीक है दूसरी और ये तीसरी अभी आ जाएगा आपके सामने पहली दूसरी होती थ्री डी फोर डी एंड फाइव डी तो एक्चुअल में ये थ्री डी है ये फोर डी है ये फाइव डी है मैं आपको दिखा देता हूं मुझे कैसे पता ये देख लो ये ऊपर लिखा भी हुआ है सीरीज थ्री इस कलर में है सीरीज टू इस कलर में सीरीज वन इस कलर में है अब यहां से एक चीज सीखने को मिलती है क्या सीखने को मिलती है जरा आप चेक करो इस ग्राफ से ये देखो ये थ्री सीरीज का ग्राफ है ये फोर सीरीज का ग्राफ आया ये फाइव सीरीज का ग्राफ आया ठीक है अब मुझे बात एक बताओ मुझे सब लोग गौर से एक बात बताओ ये थ्री सीरीज का ग्राफ है फोर का और ये फाइव का मुझे एक बात बताओ सब लोग ध्यान से ठीक है यहां से हमें क्या सीखने को मिलता है यहां से आप खुद ही दिमाग लगाओ यहां से हमें क्या सीखने को मिलता है यहां से इससे हमें क्या सीखने को मिलता है अरिजीत डे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अब आप ये बताओ कि यहां पर हमें इससे क्या सीखने को मिलता है यहां से हमें यह सीखने को मिलता है कि थ्री सीरीज की एंथेल्पी ऑफ एटोमाइजेशन फोर डी और फाइव डी से सबसे ज्यादा होती है ठीक है तो आप पहले तो आप एक ग्राफ एक ग्राफ कहां से आए ये ग्राफ कोई हम थियोटिकली लॉजिक लगा के नहीं लेके आए ये ग्राफ आए एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंट किया गया तो हर एक मेटल के लिए ऐसे ग्राफ मिले जिसमें थ्री सीरीज का ग्राफ सबसे ऊपर था इसका मतलब थ्री सीरीज की एंथेल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे ज्यादा है फिर 4D की और सबसे कम किसकी है 5D सीरीज की एंथेल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे कम है 5D सीरीज की एंथेल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे कम है पहले तो आप इस लॉजिक को लिख लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन लिख लो ये सवाल भी पूछा गया है ठीक है सॉरी ये लिख लो फटाफट से ये जो ऑर्डर आया है ऑर्डर
सबसे ज्यादा किसका होता है थ्री का फिर किसका होता है फोर का फिर किसका होता है फाइव का बहुत सारे बच्चे ग्राफ देखते ही नहीं है और एक्चुअल में ग्राफ आपके एनसीआर में भी गिवन है लेकिन नहीं देखते वंस मोर चतेश मोहंती दिस इज रियली वेरी सिंपल लुक एट इट खुद से पढ़ना सीखो यहां पर क्या है एंथेल्फियोटमाइजेशन यहां पे क्या है एटॉमिक नंबर ये ग्राफ कैसे आया एक्सपेरिमेंट से क्या बता रहे हैं आपको इस तरफ तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है इस तरफ एंथेल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ रहा है जब आपने एक्सपेरिमेंटली ग्राफ प्लॉट किया तो सबसे पहले ग्राफ किसका आ रहा है थ्री का फिर किसका आ रहा है फोर का फिर किसका आ रहा है फाइव का पहली बात तो आपको ग्राफ का रट्टा नहीं मारना पहली बात तो आपको ग्राफ का रट्टा नहीं मारना लेकिन हम यहां से एक एक लॉजिक निकालेंगे यहां से एक लॉजिक क्या निकालेंगे लॉजिक ये निकालेंगे यहां से एक कॉन्सेप्ट निकालेंगे कॉन्सेप्ट क्या निकालेंगे कॉन्सेप्ट ये निकालेंगे बेसिकली कि यहां पर थ्री की एंथेल्पी ऑफ एटोमाइजेशन फोर और फाइव से ज्यादा होती है ये क्वेश्चन भी आ सकता है इसको आप नोट डाउन कर लो 4D एंड 5, 3D, 4D एंड 5D का जो ऑर्डर होता है एंथेल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का वो ये होता है सबको समझ में आ गया तो ग्राफ को पढ़ना सीखो ग्राफ को पढ़ना सीखो दैट्स रियली वेरी सिंपल सबको समझ में आ गया और रट्टा नहीं मारना है इसको कोई जरूरत नहीं है डोंट वरी अबाउट इट आपको सिर्फ यहां से लॉजिक पकड़ना था कि थ्री सीरीज का थेल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे ज्यादा होता है ठीक है अब हम चलते हैं आगे अब हम चलते हैं आगे ये ग्राफ हमारा पूरा हो गया नाम मैं लास्ट में लूंगा अब यहां पर लॉजिक समझ लेते हैं कि किसका क्या लॉजिक है अब जरा समझो यहां पर सबसे पहला पॉइंट पढ़ लो ये लास्ट पॉइंट है उसके बाद खत्म है एंथेल्पी ऑफ एटोमाइजेशन खत्म है सबसे पहला पॉइंट पढ़ो सबसे पहले तो ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉगर द इंटर एटोमिक इंटरक्शन एंड हैंड स्ट्रॉगर द बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स रिजल्टिंग इन हायर एंथेल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ये इसका समरी है सो दिस इज समरी तो आप जरा चेक करो यहां पर क्या लिखा है क्या लिखा है समरी में लिखा हुआ है कि जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बॉन्ड बनाएगा यस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बॉन्ड बनाएगा यस अब जिसके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बॉन्ड होंगे बिटवीन द एटम उसकी एंथेल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे ज्यादा होगी दिमाग लगाओ ना खुद से समझ में आ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो ये बॉन्डिंग ज्यादा करेंगे मैं अकेला कहेगा मैं तनहा हूं मैं अकेला हूं आओ मुझसे बॉन्ड बना लो तो दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन आएगा बोले कि चल अखियां लड़ाए बॉन्ड बनाए इन्होंने बॉन्ड बना लिए अब हो गई शादी हो गई बर्बादी फाइनली जब शादी और बर्बादी हो गई तो अब क्या हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया आ रहा है समझ में ये जुड़ गए अब उतना ही ज्यादा इनको तोड़ने में एनर्जी लगेगी बात समझ में आ रही है सिंपल भाषा में समझाओ तो मतलब ये है क्लियर हो गया जिसके पास वेले इलेक्ट्रॉन वेले मतलब अकेले इलेक्ट्रॉन बैचलर इलेक्ट्रॉन वो कहेंगे कि मुझे पेरिंग करने की जरूरत है तो दूसरा आइटम भी अपना पेरिंग वाला इलेक्ट्रॉन लेके आएगा दोनों बॉन्ड बनाएंगे अब मान लो किसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी एक इसके पास ये कितना बॉन्ड बनेगा एक मान लो जिसके पास चार चार इलेक्ट्रॉन वेले तो ये चार और चार देखो कितने बॉन्ड बना रहे हैं चार बॉन्ड तो बताओ स्ट्रॉगनेस ज्यादा कहा होगी अरे यहां पर समझ में आया कि नहीं आया अब इससे आसान लॉजिक से तो इससे ज्यादा नहीं समझा सकता हूं मैं तो पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा जितने वेले इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा एंथेल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सिंपल सबको समझ में आ गया अब सेकंड चीज पर आ जाओ सेकेंड लॉजिक आपने ग्राफ से पकड़ा क्या लिखा हुआ है मेटल ऑफ दी सेकेंड एंड थर्ड सीरीज हैव ग्रेटर एंथेल्पी ऑफ एटोमाइजेशन देन द कोरोस्पॉन्डिंग फर्स्ट ठीक है ये सवाल आपको अभी मैंने हमने कहा देखा था ठीक है मेटल ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड सीरीज हैव द ग्रेटर एंथेल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एट द कोरोस्पॉन्डिंग ऑफ वन ये उल्टा लिखा हुआ है ग्रेटर नहीं होगा स्मॉलर होगा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन को चेक कर लेना अच्छा फर्स्ट सीरीज सेकेंड और थर्ड का फर्स्ट सीरीज से अभी यह स्टेटमेंट थोड़ा गलत लिखा हुआ है एक्चुअल में यहां पर क्या होना चाहिए एक्चुअली यहां पर होना चाहिए फोर एंड फाइव सीरीज आप ऐसा लिख लो 4D और 5D का स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू 3D। ये लॉजिक लिख लो ये मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी जिसको ग्राफिकली हमने देखा था 3D का एंथेल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे ज्यादा होता है फिर किसका होता है 4D का फिर किसका होता है 5D का ये लो सबको समझ में आ गया अब हम चलते आगे गीता नेगी पहले हम लोग डी एन लोग खत्म कर ले बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑलरेडी है गीता आप एक बार चेक करो ऑलरेडी उसके लेक्चर डले हुए हैं आप चेक तो करो अभी डीएनए ब्लॉक है नहीं जिस जो है नहीं पहला पहले वो कर लेते हैं ना बेटा सो so, इधर आप गौर करो सबको समझ में आ गया क्लियर है सब लोगों को है ना अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं सब लोग ध्यान से सुनना क्यों किसी क्लास में एक बच्चा ही फर्स्ट आता है बाकी सब पीछे रह
ही और शी मस्ट बी टैलेंटेड नहीं सबसे बड़ा फैक्टर होता है कॉन्सेंट्रेशन लेवल का अब मैं चैट सेक्शन में देख रहा था देखो काफी लोग तो यहां पढ़ने आते हैं लेकिन बहुत सारे लोग यहां पर क्या करने आए हैं सर थर्मो करा दो थर्मो कब कराओगे इनका डी थ्री डी पे ध्यान नहीं है ठीक है यहां पे ध्यान नहीं है सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कब कराओगे इनका यहां ध्यान नहीं है इनको लगता है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट ही नहीं है और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो चल रहा होता है ना उनके लिए वो इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है उनके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है या तो आगे वाला या पीछे वाला यही वाली बात है घर वाले इंपॉर्टेंट नहीं है बाहर वाले इंपॉर्टेंट है अरे जो चल रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है जो आगे और पीछे वो इंपॉर्टेंट है मम्मी पापा इंपॉर्टेंट नहीं है गीता सीता इंपॉर्टेंट है हैं दीपिका पादुकोण की चिंता लग जाए ये एक्सीडेंट हो जाएगा मम्मी पापा की चिंता नहीं है इतनी तो मेरे प्यारे बच्चों जो चल रहा है उस पर फोकस करो लॉजिक पता नहीं कहाँ से निकल गया है लेकिन लेना देना नहीं है लेकिन यही सच है सो फोकस करो जो चल रहा है बेटा और कॉन्सेंट्रेशन का ही सबसे बड़ा खेल है टॉपर इज टॉपर वाई बिकॉज ही और शी इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन प्रेजेंट वो लोग प्रेजेंट में कॉन्सेंट्रेट करते जो चल रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करते बाकी लोग किसी का सीता में ध्यान है कभी गीता गीता में ध्यान है किसी का ऋतिक पे ध्यान है किसी का अजय पे ध्यान है क्या कर रहे हो बेटा तुम लोग सभी जो चल रहा है उस पर फोकस करो ठीक है ध्यान दो और ये चीजें दोनों कॉन्सेप्ट अभी कभी मैंने सिखाए थे अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगला टॉपिक क्या है ये मेल्टिंग पॉइंट राइट डाउन राइट नाउ अगला टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट सो यहां पर हम लोग अभी किसकी बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे आर यू गाइज एक्साइटेड एंड रेडी मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम ऑन मेल्टिंग पॉइंट ठीक है सो चलो मेल्टिंग पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं अब हम चेक करेंगे सबसे पहले तो मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन कैसे होता है ये हमारी थर्ड नंबर फिजिकल प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट किस कौन कौन से फैक्टर हैं जो मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं पहले तो हमें वो समझने की जरूरत है ठीक है ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन कर रहे हैं येस और नो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है हम सॉलिड से लिक्विड की तरफ लेके जा रहे हैं सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन कर रहे हैं सही है अगेन यहां पर कौन सा फैक्टर काम करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी एटम काम करेगा दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है वो काम करेगा दिमाग लगाओ ना अगर किसी चीज को मेल्ट करना चाह रहे हो तो आप क्या करना चाह रहे हो एटम के बीच में बॉन्डिंग को वीक करना चाह रहे हो ताकि वो सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में दिमाग लगाओ जब भी कोई सवाल आए दिमाग लगाओ कि वो कर क्या रहा है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो वीक करना चाह रहा है क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में जाते ही सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है एटम के बीच में लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है इसका मतलब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करना चाह रहा है अब वीक करना चाह रहा है तो बस आपको यह समझना है कि सबसे पहले तो यही फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग हो गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आप जरा चेक करो सब लोग ध्यान दो मेल्टिंग पॉइंट को कौन कौन से फैक्टर है जो कि इफेक्ट करते हैं सबसे पहले जो फैक्टर इफेक्ट करता है वो है सिमिट्री ऑफ मोलिक्यूल वॉट इज द मीनिंग ऑफ सिमिट्री ऑफ मोलिक्यूल अब आपको एक मैं सिंपल सा लॉजिक बताता हूं आपने कभी फुटपाथ देखे हैं फुटपाथ फुटपाथ देखे हैं आजकल गवर्नमेंट बड़े अच्छे फुटपाथ बना रही है क्या करती है फुटपाथ में गवर्नमेंट फुटपाथ देखे हो तो आप कभी गौर करना जो गवर्नमेंट अब फुटपाथ में ऐसी ईंटे इस्तेमाल कर रही है ऐसी ईंटे होती हैं ऐसी कुछ ईंटे होती हैं जो एक दूसरे के बीच में फंस जाती हैं फिर दूसरी ईंट होगी वो इसके बीच में फंस जाएगी तो बेसिकली क्या है एक इंट दूसरी इंट के बीच में फंसती वहां पर सीमेंट भी कम लगेगा और वो मिट्टी से ही एक दूसरे को पक के अंदर पकड़ बना लेती हैं कभी देखना फुटपाथ जाके भाई एक इंट की स्ट्रक्चर ही ऐसे होगी ये वाली एक इंट की स्ट्रक्चर ही ऐसे होगी कि वो दूसरी ईट के बीच में फंस जाती मैं बना नहीं पा रहा हूं लेकिन एक ईट की स्ट्रक्चर ही ऐसी होगी कि वो दूसरी ईट में अपने आप फंस जाएगी जहां पर सीमेंट कम लगेगा अब यहां पर क्या हो गया सिमिट्री स्ट्रक्चर में सिमिट्री है स्ट्रक्चर एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है क्लियर हो गया तो पहला फैक्टर अगर स्ट्रक्चर में सिमिट्री एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं एटम एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छे से बॉन्ड बना के रहे हैं सिमिट्रिकली बॉन्ड बना के रह रहे हैं तो इसका मतलब वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वी ऑल नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है जो एटम दो जो मोलिक्यूल दो एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं बेसिकली वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तीसरा है वेंडरवोल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली ये भी क्या है लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जहां पर ज्यादा होंगे वहां पर मेल्टिंग प
हम बोलते हैं बाइक गॉड की कसम <laughs> वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है भीड़ की वजह से होता है ये छोटे छोटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं लंडन है ना और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है मोलिक्यूल्स के बीच में होता है तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो सिमिट्री मोलिक्यूल के बीच में सिमिट्री या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ मोलिक्यूल ध्यान से समझ लो ये फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ मोलिक्यूल ये भी क्या करेगा मेल्टिंग पॉइंट को क्या करता है अफेक्ट करता है जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा अब आप समझ लो कैसे फर्क पड़ता है अगर आप चेक कर लो मेल्टिंग सिमिट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट अगर सिमिट्री ऑफ मॉलिक्यूल है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेल्टिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा सरफेस एरिया ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा ऑब्वियसली सरफेस एरिया ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होगा आप कभी घर पे ट्राई करना एक गुड़ की डली गाना याद आ गया ऐसे गुड़ की डली सो so, गुड़ की डली एक लो बहुत बड़ी एक तो उसको मेल्ट करने की कोशिश करो करना ट्राई बर्तन में रखना और उसको मेल्ट करना गुड़ की डली मेल्ट करते हो पापड़ी बनाने के लिए आ <laughs> है ना गुड़ की डली रखे हो ना गुड़ की डली पापड़ी बनाने के लिए या तो गुड़ की डली को सीधे रख दो ताकि वो मेल्ट हो जाए फिर उसकी पापड़ी बना सको सही है या फिर आप उसके टुकड़े कर दो तो सीधे रखोगे तो आपको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा और अगर आपने टुकड़े कर दिए सरफेस उसकी कम हो गई तो आपकी मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगी कम गर्म करना पड़ेगा तो एक्चुअली सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो ये छोटे छोटे पॉइंट है ना अपने दिमाग से क्लियर होने चाहिए अरे यार सोचो तो सही दिमाग साइंटिस्ट वाला लगाओ तो सही लगाओगे तो आएगा क्यों नहीं आएगा सो so, फाइनली ये हो गया उसके बाद क्या जरा चेक करो पोलैरिटी अगर पोलैरिटी ज्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्यों पोलैरिटी का मतलब क्या होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव अगर पोलैरिटी जनरेट होगी किसी मॉलिक्यूल में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगी और लास्ट कौन सा बच गया मेटेलिक बॉन्डिंग जो हमने बात ही की थी मेटेलिक बॉन्डिंग कौन सी इलेक्ट्रॉन क्लाउड और कार्नेल के बीच का बॉन्डिंग मेटेलिक बॉन्डिंग कहलाता है क्लियर होता है तो ये सारे फैक्टर है जो कि मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं एक आध दो फैक्टर नहीं है सब लोग यहां पर गौर करो कौन कौन से फैक्टर है पहला फैक्टर सिमिट्री ऑफ मॉलिक्यूल दूसरा फैक्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीसरा फैक्टर वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चौथा फैक्टर सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल पांचवा फैक्टर पोलैरिटी छठा फैक्टर मेल्ट यहां पर मेटेलिक बॉन्डिंग ये ओवरऑल यहां पर आपके पास क्या हो गए फैक्टर और ये सारे फैक्टर मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं इनमें से कोई भी ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि मेल्टिंग पॉइंट काफी सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है क्लियर हो गया सब लोगों को मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड करता है क्लियर हो गया तो अब हम चलते हैं मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन चेक करेंगे सो so, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा क्वेश्चन का आंसर करो Which group element has the highest melting point? और ये क्वेश्चन भी यस ये क्वेश्चन किस किस साल में पूछा गया आपको बता देता हूं 2002 थाउजेंड टू का क्वेश्चन है ये फिर टू थाउजेंड सेवन में रिपीट हुआ फिर उसके बाद यह क्वेश्चन टू थाउजेंड थर्टीन में भी आया तीन बार आ चुका है यह सवाल अब मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि ऐसा सवाल जो इतनी बार रिपीट हो चुका है विच ग्रुप एलिमेंट हैज दी हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट आपको बताने की कौन है ग्रुप पूछा है ग्रुप कौन सा ग्रुप के एलिमेंट जिनकी मेल्टिंग पॉइंट हाइएस्ट होती है आप लोगों को यह बताना है तो ये सवाल आपसे पूछा गया है कितने लोग आंसर करते हैं कमॉन गाइस कमॉन कितने लोग आंसर करेंगे जरा देखो ग्रुप बताओ ग्रुप 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 कौन सा होता है ग्रुप नंबर एटीन लिखा है कई तो महान है ग्रुप नंबर एटीन महान है डी ब्लॉक चल रहा है डी एटीन लिख रहे हैं जय हो प्रभु प्रसाद चल रहा है आज भगवान जी के हनुमान जी के घंटा ऐसे दबा रहे प्रसाद चढ़ाना अठारह नंबर लिखने वालों जय हो पहली बात तो 18 नंबर खुद ही सोचा करो 18 नंबर में नोबेल गैस है उनका कहां से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा कुछ दिमाग तो अपने को लगाना ही नहीं है अपन तो दिमाग से पैदल है दिमाग तो अपन घर पे छोड़ के गोडो में दर्द हो रहा है गोडो में दर्द क्यों हो रहा है पता है आपके गोडे समझते क्या होता है घुटने घुटनों में दर्द क्यों है क्योंकि घुटनों में अपना दिमाग है और दिमाग के चक्कर में सारी बैंड बजी हुई है अभी जाके आज क्या बार है आज सोमवार है शिव का बार है जाके दूध चढ़ा के आना शिवलिंग पे थोड़ा भगवान वो देगा सदबुद्धि तो सोचो तो करो आंसर देते टाइम कई लोग तो ऐसे बिंदा से आंसर लिख देते एटीन यो बल्ले बल्ले अपना सारा थल्ले थल्ले ऐसा मत किया करो सो so, सवाल पूछा गया कि इनमें से कौन सा ग्
अब चलते हैं एल्कली मेटल नहीं होते बेटा यहां पर डी ब्लॉक चल रहा है सब लोग एस ब्लॉक की बात करेंगे ये वही वाली कहानी है घर की मुर्गी दाल बराबर डी ब्लॉक चल रहा है इसका तो नाम ही मत लेना अपन बोलेंगे एस ब्लॉक या बोलेंगे पी ब्लॉक है ना सब शाणे हैं इसीलिए कहता हूं घर पे खुद की कॉलोनी में देखना मत लड़कियां दिखेंगी तो उस कॉलेज की अच्छी उस कॉलेज की अपने स्कूल में तो गंदा माल है <laughs> कई लोग तो ऐसे बोलते हैं आई एम सो सॉरी ज्यादा डर्टी हो गया तो फाइनली <laughs> ये आज कल वो मूवी देख के आया तब से दिमाग खराब है थोड़ा पर बढ़िया है चलो बस इसका आंसर देता हूं हम इसका आंसर क्या है जरा चेक करो So, क्यों कौन से वाले ग्रुप की ज्यादा होती है तो ये रहा ग्रुप नंबर सिक्स यस क्रोमियम यार अभी थोड़ी देर पहले बोल के आया था याद करो याद करो थोड़ी देर पहले क्या बोला था मैंने याद है आप लोगों को आप जब हीट ऑफ एटोमाइजेशन की बात कर रहे थे हीट ऑफ एटोमाइजेशन की याद है तो फीटोमाइटिजम मैंने कहा था यह सिमिलर है मेल्टिंग पॉइंट के बोला था तो अगर जिसकी हीट ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा तो आपको सिर्फ यह गैस करना था कि क्रोमियम किधर आता है क्रोमियम तक ग्रुप नंबर छह में ग्रुप नंबर छह का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है थोड़ा तो दिमाग लगाओ प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाओ तो यहां पर आंसर क्या बनेगा क्रोमियम मोलिबिड्रीनम एंड टिन गौर से लिख लो काम आएगा ये सवाल बहुत बार पूछा गया है ग्रुप नंबर छह में कौन कौन आता है लिखो क्रोमियम मोलिबिड्रीनम एंड ये क्या है टंगस्टन सॉरी टंगस्टन दिस इज टंगस्टन लिखो सब लोग क्रोमियम मोलिबिड्रेनम टंगस्टन क्रोमियम मोलिबिड्रेनम टंगस्टन ये ऐसे ग्रुप के मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है क्यों है क्योंकि इनका अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है अनपेड इलेक्ट्रॉन सब ज्यादा है लिख के दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले याद है इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं ग्रुप नंबर सिक्स नोट डाउन करो बहुत इंपॉर्टेंट है नाम लिखो यहां पर इनका नाम क्या क्रोमियम मोलिबेनम लिखो मोलिबेनम क्रोमियम मोलिबेनम टंगस्टन क्रोमियम मोलिबेनम टंगस्टन ग्रुप नंबर छे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था मेल्टिंग पॉइंट का मतलब आप सिमिलरिटी नोट डाउन करोगे मेल्टिंग पॉइंट में और और किस में और किसके अंदर एंथेल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में थोड़ी देर पहले बोल के आया था अगर थोड़ा गौर करते तो आंसर दे सकते थे इसका तो ये वो ग्रुप है बेसिकली जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाइएस्ट होता है क्योंकि इनका एथेल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी हाइएस्ट होता है क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हाइएस्ट होते हैं लॉजिक सारे बता दिए तुम्हारे सामने सब कुछ है क्लियर हो गया याद करो जितनी बार सुनोगे उतना ज्यादा अच्छा है अब आ जाओ कि इनमें कैसे रिलेशन होता है ऊपर से नीचे जाने पर किसका ज्यादा होता है चलो ये तो हो गया सबसे ज्यादा हाइएस्ट इसका होता है लेकिन इसी ग्रुप में बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होता है इसी ग्रुप में बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होता है अगर इसी ग्रुप में बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है इसका मतलब टंगस्टन का याद करो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट इन पेरियोडिक टेबल हाईएस्ट इन कंप्लीट पेरियोडिक टेबल डब्लू रे जीत गए मारो डब्लू जीत गए मारो डब्लू डब्लू मेरे रिलेशन में है कोई मैं बता नहीं सकता कौन है बट हां उसका घर का नाम डब्लू है सो फाइनली डी जीत गए ऐसे लिखो डब्लू जीत गए मारो डब्लू जीत गए मारो डब्लू है ना क्यों जीत गए मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट अब आपको मैं एक मजे की बात बताता हूं जीत गए मारो डब्लू जीत गए मारो डब्लू लिख लो फटाफट से उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट पप्पू कान डान साला जीत गए मारो डब्लू अब क्यों याद करो आपको मैं एग्जांपल ये क्यों दे रहा हूं कौन कौन बताएगा आपने टंगस्टन कभी देखा है क्या टंगस्टन कभी देखा है क्या हैव यू सीन टंगस्टन किसी में टंगस्टन देखा है क्या टंगस्टन देखा है क्या आप कभी गौर किए बल्ब के अंदर जो रिंग वायर होती हैं बल्ब देखें बल्ब बल्ब देखें बल्लब बल्लब देखें येलो कलर के उसके अंदर जो अंदर जो वायर होती है वो टंगस्टन की होती है गौर किए क्यों क्योंकि इनकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है इलेक्ट्रिसिटी में बहुत हीट होती है और इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बल्ब के अंदर टंगस्टन की वायर होती है टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होती है इसलिए इसको यूज करते आज के बाद ध्यान रखना और इतने बढ़िया सवाल करा रहा हो और अगर आपको वाकई में सवाल अच्छे लगे हो तो सब लोगों को बोलता हूं क्या करना है लाइक इट राइट डाउन इफ यू आर गेटिंग बेनिफिट आपको ध्यान रखना है अपने आप तक सीमित मत रखना इसको लाइक करो ताकि बाकी बच्चों तक पहुंचे और आप लोग सब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है लंबा लेक्चर है सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग या फिल्मेंट फिल्मेंट बनता है टंगस्टन का बहुत बढ़िया कहीं ने लिखा भी है इसको आप शेयर करोगे कम से कम दो बच्चों को ताकि उनको याद हो जाए डीएनएफ लोग तो यहां पर क्या लिखा हुआ है जरा आप चेक करो 
क्रोमियम ग्रुप नंबर सिक्स का मेल्टिंग पॉइंट सब पूरी प्रोडक्ट टेबल में ज्यादा होते हैं ऊपर से नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है जिसमें टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाइएस्ट होता है पूरी प्रोडक्ट टेबल में इससे हम फिलामेंट बनाते हैं किसका बल्ब का फिलामेंट बनाते हैं टंगस्टन से याद है बहुत बढ़िया सो ये होती है गजब की क्लास जो आप लोग मेरे साथ ले रहे हो मजा आ रहा है रियली आई रियली इंजॉयड इट बहुत लोग जोशीले अब आते हैं फैक्टर पर फैक्टर अफेक्टिंग उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है फैक्टर अफेक्टिंग द मेल्टिंग पॉइंट सबसे पहले मोर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मोर द मेल्टिंग पॉइंट गणपति पप्पा मोरिया किस किस को समझ में आ गया जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा क्लियर हो गया सब लोगों को यह फैक्टर है मोर द अनपेड इलेक्ट्रॉन मोर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट यही इसका लॉजिक है जो पहले भी बताया था कहां पे बताया था यस एंथेल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बताया था लिख लो इसको फटाफट से काम आएगा अब आप यहां पे गौर करो ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन इज यूज इन बल्ब फिलामेंट ये आपने बहुत सारे बच्चों ने लिखा है टंगस्टन को बल्ब के फिलामेंट में यूज करते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है इसकी रैप बना सकते हो आजकल रैप के प्रोग्राम बहुत चल रहे हैं बादशाह और वो नहीं है क्या नाम है एक बंदा आजकल रैप बहुत चल रहा है तो इसका रैप बना देते चलो यो 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 ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का <laughs> बल्ब का फिलामेंट ज्यादा होता है यो <laughs> कई लोग भाई इसमें क्या जाता है वो नहीं होता है रफ्तार रफ्तार बिल्कुल सही बात कही डॉक्टर नेहा शाह ने लिख दिया बहुत देखती है रफ्तार को तो <laughs> देखो यार रैप बनाना कुछ करना नहीं होता है आप भी केमिस्ट्री की लाइन लाइनों का रैप बना सकते हो ठीक है सो so, रैप कैसे बनता है यो यो लगा दो आगे पीछे बस और दो ऐसे से हाथ हिलाओ यो यो ज्यादा ऐसे स्टाइल मारना है चैन पहन लो चांदी सोने की उसके बाद खड़े हो जाओ सामने शीशे के यो 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 ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन इज यूज इन फेलामेंट यो यो <laughs> समझ में आ गया क्या किस किस को समझ में आ गया किस किस को पल्ले पड़ गया डब्लू मारो जीत गए हो डब्लू मारो जीत गए हो लिख लो काम आएगा क्लियर हो गया सब लोगों को बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो फाइनली हमारे पास लॉजिक हो गए आंसर हो गए अनपढ़ इलेक्ट्रॉन सब ज्यादा होते हैं अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था और टंगस्टन को फिलामेंट की तरह यूज करती है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्लियर हो गया सब लोगों को बहुत बढ़िया दैट्स रियली ऑसम बच्चों चलो अब आगे चलते हैं तो हमारा क्वेश्चन हो गया अब हम चलते हैं आगे अगला क्या हमारे पास जरा चेक करो मेल्टिंग इन मोली पॉइंट ट्रेड इन थ्री अब ये चेक करो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या होता है थ्री में उसको ग्राफिकली मैं आप लोगों को समझा देता हूं थ्री में पढ़ेंगे बाकी का ऑलमोस्ट वैसा ही होता है तो थ्री में पढ़ लेते हैं सबसे पहले तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आई थिंक आप लोग ग्राफ दिख रहा होगा किस किस को दिख रहा है ग्राफ दिख रहा है किस किस को ग्राफ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और आप जरा चेक करो यहां पर ग्राफिकली यहां पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना हुआ है जरा आप उसको चेक कर लो ठीक है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का जरा आप चेक करना ठीक है So, यहां पर ये जो ब्लू कलर यहां जो ये पिंक कलर का लाइन है वो बॉइलिंग पॉइंट का लाइन है ध्यान से चेक करो पिंक कलर का लाइन बॉइलिंग पॉइंट का लाइन है और मेल्टिंग पॉइंट का लाइन कौन सा है ब्लू कलर कई लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो मैं पिंक कलर वाला लाइन है ना थोड़ा इससे बना देता हूं रेड कलर से तो रेड कलर वाला लाइन जो आपका वो बॉइलिंग पॉइंट का लाइन है आप जरा चेक करो बहुत इंटरेस्टिंग है और ये कुछ ऐसा लाइन है एकदम से डिप आता है बॉइलिंग पॉइंट का स्पेशल है थोड़ा सा केस एकदम से डिप आता है जरा आप चेक कर लेना और उसका मैं लॉजिक बताऊंगा आपको आप जरा चेक कर लो ये ये आपको रट्टा नहीं मारना भाई दबे ध्यान रखना तो दो ग्राफ आपको दिख रहे हैं एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का है ना एकदम हमारी जिंदगी के जैसा कभी देखे हो डॉक्टरों के यहां पर वो लगे होते हैं मशीनें उसमें ऐसी अपनी सांसें चलती होती है टक 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 वैसे ही ग्राफ आ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी स्पेशल है ग्राफ ग्राफ चेक करो बॉइलिंग पॉइंट का ये बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं करी थी हमने हमने किसकी बात करी थी मेल्टिंग पॉइंट की ये रहा मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ वो तो सिमिलर है जैसा मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो आपका क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा तो वो तो सिमिलर है बॉइलिंग पॉइंट पे गौर करो बॉइलिंग पॉइंट में आपको ना कहीं ना कहीं डिप दिख रहे डिप कहां कहां है जरा आप चेक करना एक तो हमें मैंगनीज पे डिप दिख रहा है जरा चेक करो यहां पर भी मैंगनीज पे डिप है एक जिंक पे डिप दिख रहा है गौर करो यहां पर भी जिंक पे डिप है मैंगनीज और जिंक पे डिप है ठीक है मैंगनीज और जिंक पे डिप है अब ये कैसे हो गया जरा आप उसको चेक करना मैंगनीज और जिंक पे डिप है ऐसा क्यों हुआ उसके लॉजिक को हम लोग चेक करेंगे सब लोग लिखो हमारे पास यहां पर ग्राफिकली ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है कहां से आई ये मत पूछना एक्सपेरिमेंट करके आए अब
और जिंक पे भयंकर डिप है तो हमारे पास मैंगनीज और जिंक पे भयंकर डिप क्यों है मैंगनीज और जिंक पे भयंकर डिप क्यों है कभी गौर किए हो क्यों है क्योंकि मैंगनीज का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होता है 3d5 डी फाइव एंड फोर एस टू यह फुल्ली फिल्ड है यह हाफ फिल्ड है है ना मोर स्टेबल देन क्रोमियम एज वेल जिंक की तरफ आ जाओ 3d10 डी टेन एंड फोर एस टू यह तो बिल्कुल ही फुल्ली फिल्ड है ये हाफ फिल्ड है ये तो फुल्ली फिल्ड है तो इसीलिए इन पे डिप आ गया अब ये कहोगे सर ऐसा कैसे हो गया बॉइलिंग पॉइंट के केस में उल्टा कैसे हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट के केस में हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड वाला सीन कहां से आ गया मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूं देखो एक्चुअली ज्यादा स्टेबल है यह सोर्नो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है इनफैक्ट ये डिप आपको क्रोमियम में भी दिख रहा है देखो ये क्रोमियम का है दिखाई दे रहा है सब लोगों को ये क्रोमियम का है जरा आप गौर करना ठीक है तो यहां पर इनफैक्ट क्रोमियम भी आ रहा है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होता है थ्री डी फाइव एंड फोर एस वन यह भी स्टेबल है तो बॉइलिंग पॉइंट का खेल अलग है बीपी की बात कर रहा हूं मैं बॉइलिंग पॉइंट ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट के केस में क्रोमियम का जिंक का और मैंगनीस का ये जो तीनों दिखाई दे रहे हैं इनका ग्राफ डिप हो रहा है चेक करो ये डाउन आया ये रहा क्रोमियम ओ डाउन मैंगनीस और यहां पर देखो ये रहा जिंक फिर ऊपर गया नीचे आ गया ये जिंक तो क्रोमियम से डाउन होना शुरू हुआ मैंगनीस में और नीचे चला गया फिर जिंक में और नीचे चला गया ऐसा ग्राफ है अब ऐसा क्यों हुआ कि मैंगनीज में और जिंक में सबसे ज्यादा नीचे क्यों है अब लॉजिकली सोचते हैं ये कहां से आया एक्सपेरिमेंट से लॉजिक क्या है क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है एक तो हमें समझ में आता है अब सबसे ज्यादा स्टेबल है तो क्या ये सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड होंगे नहीं क्योंकि वो स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन की पेरिंग करवाना चाहेंगे इतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे वहां पर एनर्जी ज्यादा लगेगी तो मैं आपको इसका लॉजिक दिखाता हूं जरा आप चेक करना कि बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा क्यों हुआ बॉइलिंग पॉइंट में ध्यान रखना मेल्टिंग पॉइंट में नहीं हुआ ठीक है सो आपको मैं लॉजिकली दिखा देता हूं ये ग्राफिकली आपने देख लिया कि यहां पर तीन स्पेशली बॉइलिंग पॉइंट में चेंज हो रहे हैं अब आप जरा चेक करो यहां पर यह लॉजिक लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़ेंगे फिर मैं आपको समझाऊंगा दी मटेलिक बॉन्डिंग डिपेंड्स अपॉन द चार्ज ऑन दी कटाइन द नंबर ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन ये सोर नो ये सोर नो में आंसर करो नीचे जो लॉजिक लिखा है किस किस को समझ में आ गया एक बार तो अभी सिर्फ यह बताया गया है कि यहां पर जो मटेलिक बॉन्डिंग होती है वी आर टॉकिंग अबाउट मटेलिक बॉन्डिंग वो किस पे डिपेंड करती है कैटाइन के ऊपर चार्ज पर और डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर अब ये डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से आ गई आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में होते हैं कार्नल ये सोर नो कार्नल और यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बहता रहता है ये सोर नो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहां पर बहता रहता है ये सोर नो वो बहेगा कैसे ऐसे बहता रहेगा ये देखो दिख रही रहा होगा कलर चेंज कर लेता हूं सो so, फाइनली ये, ये इस तरह से बहता रहता है ये सोर नो ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है यू बहता रहता है देखो ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है यू बहता रहता है क्लियर हो गया अब बहता रहता है इसी को क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं डी लोकलाइजेशन इसी को क्या बोलते हैं डी लोकलाइजेशन और एक्चुअली ध्यान से समझ चेक चेक करना जितनी ज्यादा डी लोकलाइजेशन होगी ध्यान से समझना जितनी ज्यादा डी लोकलाइजेशन होगी उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बॉलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होना चाहिए सही है मेटेलिक बॉन्ड भी उतने ज्यादा बनेंगे अब यहां पर आगे आ जाओ पहली चीज तो सबको समझ में आ गई कि मेटेलिक बॉन्डिंग डिपेंड करते हैं एक तो चार्ज पर और दूसरा डीलोकलाइजेशन पर इलेक्ट्रॉन पर जितना ज्यादा चार्ज होगा और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होगी उतना ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा होंगे और यह चीज तुमने कहा पड़ी थी सॉलिड स्टेट में पढ़ाई गई थी फिर भी नहीं समझ में आती तो मैं बता देता हूं सारे के सारे आइटम यहां कार्निल की फॉर्म में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन यहां बहते रहते हैं बहने का मतलब होता है डी लोकलाइजेशन घूमते रहते हैं अंदर सो so, जितना ज्यादा वो घूमेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी ही ज्यादा परफेक्ट होगी अब हम चलते हैं आगे वाले लॉजिक पे अब जरा चेक करना आगे क्या है सो फाइनली वॉट इज द लॉजिक देन अब ये था वो ग्राफ एंड फाइनली लॉजिक जरा चेक करो नीचे लिखा हुआ है ध्यान से इसको चेक करो क्या लिखा हुआ है क्रोमियम मैंगनीज जिंक हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सो दे वॉन्ट लाइक टू लूज द इलेक्ट्रॉन फॉर डी लोकलाइजेशन लीड ये एंड वी बटेलिक बॉन्डिंग एंड लो मेल्टिंग पॉइंट सर यहां बॉलिंग पॉइंट आएगा यहां लिख लेना आप ये थोड़ा सा गलत हो गया 
लो बॉइलिंग पॉइंट बस एक छोटी सी गलती है इसको आप करेक्ट कर लेना यहां पर सब लोग ध्यान से लिख लो ये इस वजह से ऐसा हुआ है दोबारा समझना क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है स्टेबल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहते डीलोकलाइजेशन नहीं करवाना चाहते डीलोकलाइजेशन नहीं कराना चाहते तो इनका बॉइलिंग पॉइंट इसी वजह से कम होता है क्योंकि उनकी मेटेलिक बॉन्डिंग कम होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है मैंगनीज का बिल्कुल डिप हो रहा है और जिंक का बिल्कुल डिप हो रहा है ये स्पेशली मैंगनीज और डिप में ज्यादा होता है जिंक में डिप ज्यादा होता है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट के केस में क्रोमियम मैंगनीज जिंक स्पेशली मैंगनीज और जिंक में डिप बहुत ज्यादा आता है क्यों आता है क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन स्टेबल होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देते बोले तुमको कहीं नहीं जाना कोई आवारा गर्दी नहीं है घर पे ही बैठो सो so, वहां पर इलेक्ट्रॉन को वो जाने नहीं देते इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देते तो उनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो पूरे कार्नेल को स्टेबल नहीं बना पाता इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है लो बॉइलिंग पॉइंट होता है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि यहां पर बॉइलिंग पॉइंट ये है वजह यह है कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है सीधे तरीके से समझाऊं सीधे तरीके से समझो चलो दूसरी भाषा में देखो दो तरह की फैमिली है ठीक है एक फैमिली है थोड़ी सी ध्यान से समझना एक फैमिली है थोड़ी सी गरीब ठीक है एवरेज मतलब दे आर एवरेज पीपल ठीक है जिसके पापा को डेली सुबह निकलना पड़ता है और रात को घर आते हैं यस जिनको एवरेज फैमिली कहेंगे एक होती है रिच फैमिली जिसके पापा सुबह दस बजे निकलते हैं शाम को चार बजे घर गवर्नमेंट जॉब वाले तो एक होते एवरेज फैमिली एक रिच फैमिली दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं दोनों के दो दो बच्चे हैं अब एवरेज फैमिली के बच्चे ज्यादा आवारा घूमते हैं क्यों क्योंकि पापा सुबह जा रहे हैं रात को घर आ रहे हैं पापा का ध्यान है क्या नहीं वहां पर डी लोकलाइजेशन ज्यादा होती है इसलिए उनको कॉन्सेंट्रेट करने की ज्यादा जरूरत पड़ती है लॉजिक है इसके पीछे क्योंकि पापा के पास समय ही नहीं है बच्चों को देने के लिए आ रहे हैं समझ में लेकिन जो स्टेबल है जिसके पापा अच्छा अर्निंग करते हैं सुबह दस बजे जाते हैं शाम को चार बजे वापस आ जाते हैं अब पापा ही शाम को चार बजे वापस आ गए तो क्या वो बच्चों को आवारा घूमने देंगे नहीं यार मैं जहां रहता था मेरे पड़ोस में गवर्नमेंट जॉब थी भाई साहब तीन बजे ही वापस आ जाता था और तीन बजे आता था बच्चे की खटिया खड़ी रहती थी ना वो घूमने जाता था यह भी गलत बात है वैसे तो मैं तो मेरे पापा आते थे रात को नौ बजे ठीक है अब मैं तो क्या करता था बैठ लिया भाग लिया क्रिकेट ही क्रिकेट आवारा अपन आवारा और अपन के पड़ोस में एक छोरा था उसके पापा तीन बजे कॉलेज में जॉब करते थे दस बजे आते थे तीन बजे वापस अब बच्चा भी तीन बजे स्कूल से आया चार बजे से उसकी पढ़ाई चालू अपन आवारा समझ में आ रहा और उसका पढ़ाई चालू बेटा पढ़ना है मैं गवर्नमेंट टीचर तुम भी कुछ करो और ये सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूं नाम नहीं बोलूंगा लेकिन सच्चाई है और आज मैं आवारा था पर मैं यहां हूं और वो यही है ठीक है दोनों में फर्क है पर ओवरऑल सीन क्या है जो स्टेबल होते हैं वो अपने बच्चों को आवारा घूमने नहीं देते सेम लॉजिक आप यहां लगाओ लगाओ अब यहां पर क्या हो रहा है यहां पर मैंगनीज और जिंक दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हैं स्टेबल तो ये क्या इलेक्ट्रॉन को आवारा घूमने देंगे नहीं आवारा नहीं घूमने देंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा नहीं भाई आवारा घूमने नहीं दे रहा मेरे जो गवर्नमेंट जॉब वाले अंकल थे वो अपने बेटे को आवारा घूमने नहीं देते थे आवारा घूमने नहीं देते तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं नैन मटक्का कर सकता था नहीं अपन फ्री था अपन कुछ भी कर सकता था लेकिन वो कर सकता था क्या नहीं तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था भाई का सारे दिन किताबों से ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था सो यहां पर मैंगनीज और जिंक का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होने की वजह से यहां पर डीलोकलाइजेशन नहीं होता डीलोकलाइजेशन नहीं होता इसका मतलब इतना स्टेबल नहीं है सिंपल सी बात हमने पूरी दुनिया देखी उसने सिर्फ घर देखा तो हम ज्यादा स्टेबल हैं <laughs> और ये इतना स्टेबल नहीं बन पाया इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है सबको समझ में आ गया दोबारा समझा देता हूं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल स्टेबल की वजह से डीलोकलाइजेशन नहीं होता डीलोकलाइजेशन नहीं होता जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं है ज्यादा नहीं है इसका मतलब इनका बॉलिंग पॉइंट लो है आ रहा है समझ में इसलिए आवारा गर्दी करो दुनिया देखो <laughs> मतलब पढ़ाई भी करो मजाक कर रहा हूं ठीक है सो so, मतलब यह है लॉजिकली मैं तो पता है केमिस्ट्री को कभी कभार है ना ऊपर से ज्यादा कोई लॉजिक तो मैं समझने की कोशिश करता था कि क्या हमारे आस भी कोई ऐसी चीज है जो उसको समझा सकती थी तो सच है समझा सकती मैंने ऐसे बहुत बार ऐसे पेरेंट देखे जो अपने बच्चों को ना घर की चार दीवार में बंद करके रखते हैं दुनिया देखो ही मत कई देखे मैंने घर की चार दीवारी में बंद रहते हैं दुनिया देखो ही मत दुनिया में क्या हो रहा है देखो ही मत उनको दिखाओ ही मत 
फिर बाद में बेचारे जो कॉलेज जाते परेशान होते हैं इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि बाहर जाओ दुनिया देखो ठीक है और दुनिया में क्या हो रहा है वो भी देखो ताकि बाद में शौक नहीं लगे क्योंकि दुनिया बहुत अजीब है मतलब समथिंग विच इज गोइंग ऑन दैट्स रियली अमेजिंग अमेजिंग एज वेल ओके एंड विचित्र है वो अलग बात है सो so, दुनिया देखो कई बच्चे होते हैं सारा दिन घर पे कुछ दुनियादारी का पता नहीं होता जब हॉस्टल जाते हैं मैं कह रहा हूं छिछोरे मूवी देख के आओ छिछोरे मूवी में एक करेक्टर है ऐसा जिसका नाम है मम्मी <laughs> एक लड़का है जो कि घर से बाहर निकलता ही नहीं अपने मम्मी के पल्लू के साथ ही बंदा रहता था तो उसके पापा आते हैं और हॉस्टल छोड़ने आते हैं और सीनियर्स को बोलते हैं कि इसकी रैगिंग लो ताकि इसको दुनियादारी की पता लगे सारे दिन मम्मी के पल्लू से बंदा रहता है घर पे और उससे जब रैगिंग लेके नाम पूछा तेरा नाम बता तो वो पता क्या बोलता है रोने लग जाता है जब सीनियर बोलता है तेरा नाम क्या है बताता क्यों नहीं है तो बोलता है मम्मी तो उसका नाम मम्मी रख देते हैं सो दैट्स वाई दीज आर नो स्टेबल गाइज सो बाहर जाओ डीलोकलाइज करो जिससे ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी आपकी ठीक है सो फाइनली ये लॉजिक निकलता है इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू सबको समझ में आ गया सो यहां पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का केस हमने देख लिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट थे और यहां पर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है अगला टॉपिक हम लोग कौन सा देखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल लेकिन वो देखेंगे अगली बार क्योंकि बहुत समय हो गया आई थिंक एक घंटा पार हो गया सो वन आर हमने क्रॉस कर लिया तो so, अगली बार हम लोग क्या देखेंगे अगला पॉइंट होगा हमारा रिडक्शन पोटेंशियल के क्या वेरिएशन होते हैं और डी ब्लॉक में कैसे वेरी करते हैं नाउ दिस इज द लॉजिक और मैं फिर से कह रहा हूं केमिस्ट्री आसान है लेकिन कभी कोई चीज आती है तो उसको रिलेट करके पढ़ा करो दिमाग लगाओ कि ऐसा लिखा तो क्यों लिखा उसका लॉजिक क्या हो सकता है कौन से चैप्टर से इसका रिलेशनशिप है जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा और आज ठीक साढ़े बजे मैं आपको बताऊंगा छिचोरे मूवी में ऐसा क्या था जो वाकई में हर बच्चे को अपने पेरेंट के साथ जाके वो मूवी देखनी चाहिए और हमें जिंदगी में क्या सीखने को मिलता है ठीक है शाम साढ़े नौ बजे मैं आऊंगा लाइव और आप लोगों से बात करूंगा बिल्कुल सही बात है और हम लोग यहां पर ये बात करेंगे क्या कि जेई और रीट में होता है तो बहुत अच्छी बात है यार दैट्स रियली ऑसम लेकिन नहीं होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई ना आ गया समझ में उसके बारे में बात करेंगे ऐसा कुछ नहीं है बहुत सारी बथेरो अपॉर्चुनिटीज रहती हैं अपनी जिंदगी जियो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू दीज ठीक है बाकी अपना फुल हंड्रेड परसेंट दो मेहनत में कमी मत छोड़ो लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चलो गाइज थैंक यू सो मच दिस इज अरविंद रोड़ा साइनिंग ऑफ मैं फिर से कहूंगा क्या बात क्या बात क्या बात क्या करना है ये yes, आपको फटाफट से ये yes, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है फटाफट से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो यस yes, कौन सा वाला ग्रुप है वीडियो एंटी डोटाइन स्लैश मेडिकल भी और उसके साथ साथ मैं क्या कहूंगा बच्चों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो अभी के अभी थम्सअप के बटन को दबाओ यस yes, और साथ साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो बिकॉज अगर आपने ये तीन काम नहीं किए हैं जो कि एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्री 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 तो आपने मेरी छोटी सी बात की नजरअंदाज कर दिया उसको माना नहीं तो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू की प्लीज आप इसको मानिए और मेरा साथ दीजिए चलो गाइज थैंक यू सो मच लव यू ऑल टाटा बबाई दिस इज अरविंद अरोरा साइनिंग ऑफ Bye